份这俩菜做的还真有样儿。我更喜欢那酒香葫芦，嗯、看着都特想吃。你犹豫什么呀？赶紧的呀！志斌，你急什么呀？没什么，我还什么可急的？这不份儿按时做出来了吗？菜上头的，是不是我那杯子？哟，还真是。爸，这不是您给我三嫂设计的呀？谁给他设计呀、啊？他这是想干嘛呀？爸，份儿不就为了让菜好看点儿？他肯定不是为了这个。还抖出这路机灵来了，这也忒不要脸了！你这是怎么话说呢？他知道啊，我徒弟做评委，哎，就跟我嘀咕过，那意思，哎，想受点照顾，我没答应他。嘿，没想到他想出这个外招。你是说，他希望鲁师傅能认出来这只杯子？嗯。哟喂，这脑子！这脑子动的，亏我三嫂想得出来。这个，就冲他玩这招啊，我就不该说他这个徒弟。就算他得了第一，我都不稀罕。不看，不至于啊，不至于。我爷爷怎么了？文俊，你和你爸回屋看看吧。我和奶奶也不看。您干嘛不看了呀？您看，都该评论我妈他们做的菜了。其实凤儿，没准是这么想的。就是，我爸想多了。你甭就是，要我看啊，我三嫂能这么干，就是你给出的主意。你少说话。你们看，凤儿可一直盯着那杯子呢。起来了。这两道菜造型啊非常讲究，可以说达到了一定的审美境界。而且你看它，一个冷，一个热，相应成圈。出自传统，也有所创新，基本成功。嗯。老爷子，这道过门四宝也是你的看家菜，你传给杨师傅了。可惜啊。杨师傅有点急，还差点火候。那您的意思，今儿他们都没发挥到最好了？嗯，至少没发挥到让人说不出话来。进前六啊，难喽！哎呀，进不了前六，能进前十就很不错了。杨师傅的手艺啊，是差点意思。这道酒香葫芦啊，有明显的不足
，颜色深浅不一。面包渣呢，也不太均匀。要我说着了，要我说着了吧？哎呀，少说话，看着。可这么薄的皮儿，有这么多的汁儿，一个都不破，实属不易啊。酒香味儿也很浓郁，嗯，配得上这道菜的名字。我要是没说错，这可是用低油温炸的。嗯。比赛的时候，时间是最宝贵的，敢用低温油，真的不易。没错，停停停，哎，份儿要细。董先生给出主意还真靠谱，哈。我妈真牛。份儿进前六了。这是真的吗？是真的吗？<笑>怎么不是真的？<笑>这名字也不错。哎呦，我算是服了疯了，我跟你说。要说老爷子，你这个师傅教的也不错。嗯。<笑>我们走了。又不是得第一，有什么高兴的？再说了，就冲他起那歪心。离好厨子还差十万八千里呢。我们走去。斌子，我回来。嘘。睡了，回来了。看电视，看新闻。睡着了。我看爸妈房子里灯都关了，我就没敢进去。你干嘛呢？我呀，录完节目我们吃宵夜去了。我喝了吧。啊，他们说了，说这个进了名次得喝，这得喝半斤，不喝不让走。那你还真喝半斤啊？我没喝半斤，我喝了一斤。不过是四十五度的，四十五度的，四十五度的，我抡圆了整也就整起个两。你这一整整一斤，喝吐了没有？我没吐，啊，我现在也不晕也不吐，我就是热，就就是出汗就是高兴。你老哥，你喝酒出汗，谁跟你喝谁完蛋啊？<笑>那我爸我爷爷都能喝，我这个是遗传呐。富道人家，别喝酒了啊！庄家的家规都忘了。啊，没没没没，来来来，我帮你。哎呦，你喝多了，啥脚脚破了都。去去去，你洗洗去吧，赶紧。等我吧。我脚个指甲都脚，能吐就吐啊，别回头吐床上。